ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ വൈകുന്നേരം വിശക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് അത്ര വലിയ ജോലിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ലെറ്റൂസ് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കുമ്പർ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടെന്നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് അത്രയും ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ചെറിയ പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം എടുത്തത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചോ സ്പൂൺ വെച്ചോ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറവായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ വളരെ നേരിയ ഓംലെറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കട്ടിയുള്ള ഓംലെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അര മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഓംലെറ്റ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളറ് ഇതിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് വശവും കട്ട് ചെയ്തത് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മയോണൈസ് ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തും മയോണൈസ് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ചിക്കൻ നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കക്കിരി റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പീസ് വെച്ചാൽ മതി അതായത് കുക്കുമ്പർ ഇനി സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിലും മയോണൈസ് പുരട്ടാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മയോണൈസ് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഓംലെറ്റ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ലെറ്റൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലെറ്റൂസ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ലെറ്റൂസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ലെറ്റൂസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് പീസ് തക്കാളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് സ്ലൈസസ് ആണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് നാല് ഭാഗത്തുമായിട്ട് നാല് പീസ് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്രീം ചീസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്നാമത്തെ ബ്രെഡ് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം ചീസ് പുരട്ടി കൊടുത്താലും മതി ഞാനിത് ഒരു ഇതുപോലുള്ളൊരു ചീസ് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോഴുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബ്രെഡ് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സാൻവിച്ച് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സാൻവിച്ചിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കാം ഈ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ടൊമാറ്റോ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മറ്റോ വെച്ച് കൊടുക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വായിലൊക്കെ കൊള്ളും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വായിലൊക്കെ കൊള്ളും ചെറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ പീസോ മറ്റോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് നടുവിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതായത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് മയണൈസ് ചീസ് ചിക്കൻ മുട്ട ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങളായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ അവർ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ അങ്ങ് കഴിച്ചോളും വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തു മാറ്റി കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താ